近期俄乌战事持续进行。其中最震撼的消息，莫过于俄罗斯空军两架苏三四被乌军相继击落，甚至飞行员跳伞后被生擒的视频画面，也在社交媒体疯传，实在出乎所有人的预料。要知道，苏三四曾经有着“世界最强战斗轰炸机”的美誉，其驾驶员和领航员并排座舱的设计，在全球也独树一帜，甚至具备所谓的厕所和厨房。但如此贵重的战机，却在短短几天内连续给对手送分，也实在让人汗颜。这是第一架苏三四在基辅北部的切尔尼戈夫被击落的画面。注意到，飞机后面两条浓烟，并不是发动机冒烟，而是飞行员在发现被地面导弹攻击后，发射火焰干扰弹，并试图摆脱，但最终没能成功。第二架苏三四被击落发生在3月6日，地点是在乌克兰东部的哈尔科夫。如视频可见，飞机被连续两枚深谋局中程地空导弹击中，形成巨大的火球，残骸最终坠落在了哈尔科夫一栋建筑物内。再加上此前俄军多架次战机被相继击落，乌军近期的战果可谓极为耀眼。不过消息一出，立刻有人提出质疑，除了对比飞机残骸，认定是乌克兰方面 P 图造假，还一口咬定那个被俘的飞行员是个乌克兰喜剧演员，名字都有了，叫做叶夫根尼·尼基申，而并不是媒体披露的曾在叙利亚战场获得过勋章的克拉斯诺鲁切夫少校。更有人信誓旦旦地把两人照片拿去做了 AI 人脸匹配。认定跟少校的可能性很低，反而跟那位演员的匹配度很高，可谓言之凿凿。这名叫做尼基申的喜剧演员我也找到了， 1 9 7 7年出生，跟做总统的那位喜剧演员泽连斯基刚好差了一岁，不知道此前是否相识。虽然听不懂，但感觉有点乌克兰小沈阳和宋小宝的意思。那么这次的俄军飞行员被俘，难道是两位喜剧演员共同谋划的一出大戏吗？好奇心促使我研究了一下，我找到了那个网友所使用的 AI 人脸比对系统，原来是自己提供的免费软件。紧接着，我找到了他所使用的两张图，放进去后，果然跟喜剧演员的匹配度很高，而与王牌飞行员的匹配度很低，是不是这样就真的可以实锤了呢？我们不妨把图片更换几张再来试试看。比如这张同样是这位演员，更换上去后匹配度立刻降低。再看这一张呢，同样也是一样，可能性低。我们将左边被俘飞行员的头像更换一张更清晰的，再试试看。与多张喜剧演员的头像对比，仍然很低，这是怎么回事呢？而我们再把右边换成少校试试看，匹配度竟然神奇般的又提升了，认为可能性一般。换成这张也是一样，匹配度都有提升。如果是这么展示出来的话，各位是不是就可以得出相反的结论了呢？说了这么多，并不是要给这家公司的产品打广告。事实上，我对这款软件的评价是压根不准。在看了这么多天俄乌局势后，我的东欧人的确产生了脸盲。比如，这位是现任乌克兰总理什米加尔，这位则是他的国防部长列兹尼科夫。两人一出来，我老是分不清。那么 ，AI 会比我这个人类更加火眼金睛，一下就分辨出来吗？输入这个软件之后，给的答案竟然是可能性高，看来并不靠谱嘛。我们再换一个，左边是现在正在跟俄方谈判的乌克兰外交部长库列巴，右边是乌克兰的前经贸部长。AI 的答案竟然还是可能性高，明明是两个不同的人，这款人工智能似乎变成了人工智障。更加不要说把我和乔峰输入进去，想都不用想，可能性自然是更高了。所以 ，AI 人脸识别工具，尤其是这种免费的，大家玩玩就算了，千万别把它当做什么所谓证据。那名网友也不过是找到了一张最像的图片，恰巧被 AI 识别为很像罢了。事实上，经过我的进一步挖掘，这个叫做尼基申的喜剧演员根本就不是什么乌克兰人，而是个俄罗斯人，出生在前苏联的马格尼托戈尔斯克，地处靠近哈萨克斯坦的俄罗斯境内，而从其国籍来看，是从苏联变为俄罗斯。与乌克兰的关系呢，无非就是曾出现在乌克兰的电视综艺上，并在基辅居住过。这是他与另外一个俄籍喜剧演员谢尔盖·皮萨连科在战争爆发后录制的视频。右边的就是他，表达了爱好和平、反对战争的立场。我们暂且不去评论他作为俄罗斯人的政治倾向，但让一个俄乌都熟悉的喜剧演员去演一个被俘飞行员，还摆拍炫耀，这就不是喜剧，而是愚蠢了。因为即便外国人会脸盲，但俄乌两国民众一眼就会轻易识破，就好像你让宋小宝去演一个被俘解放军，同样的道理。所以，尽管那个 AI 人脸识别既不能证真，也不能证伪。
。但这个王牌飞行员被俘是来自这位喜剧演员的表演，个人认为可能性几乎为零。所以说，俄罗斯空军的苏三四确实是被击落了，而且还是两架。很多挺俄网友不太情愿的相信这就是事实罢了。个人认为大可不必，因为战场本来就是一切传说的历练场和试金石。想当年，神一样存在的 F 1 1 7在南联盟的上空也同样被击落过，打破了美军最先进隐形战机无法被雷达发现的神话，同时也间接导致了美军用 B 2携带的捷达姆攻击我国大使馆，造成三人死亡的悲剧。那么这次苏三四是怎么被打下来的呢？很简单，因为它采用了低空低速飞行，这样就进入到了9 K 3 1 0真一便携式防空导弹和沙毛榉中程地空导弹的射程范围。这是第一架苏三四被击落后附近发现的弹药，很明显为 F A B 5 0 0航弹。这是什么弹？二战时伊尔二去炸德国鬼子时挂着的就是它，俗称铁炸弹。八十年都过去了还在用，看起来俄罗斯的库存还真不少。你要把这种铁炸弹投得准，无论你开多先进的飞机，低空低速都是必须的。很多人第一次看到这个被俘飞行员时，想必都很难将它跟王牌飞行员联系在一起。认为这个胖子开着苏三四，竟然被肩扛式导弹击中，这所谓的王牌是灌了多少水啊？而事实却是恰恰相反，他被肩扛真一搞下来，刚好证明这名飞行员的艺高人胆大。低空低速对现代高速战机来说是一个极其危险的动作，低空情况下可辗转腾挪的空间本就有限，为了命中精度，速度降下来又有失速直插地面的风险，还要考虑地面不经意出现的防空导弹，困难之大可想而知。要是个菜鸟飞行员，这种高难度动作肯定做不到，一定是高速下来，炸弹高速扔了就跑。至于命中了目标还是民宅，或者根本打的是自己人，那就听天由命了。而这位胖哥可是在叙利亚履历战功，不仅炸弹扔得多，而且扔得准。要不然照相的时候，怎么能让他跟阿萨德站得那么近呢？而且据报道，这位克拉斯诺鲁切夫少校还是苏三四最资深的飞行员和试飞员。身上佩戴着切卡洛夫试飞中心的徽章，足见其地位。为什么能给他授勋？因为这位胖哥敢于驾驶高空高速战机，在低空低速扔炸弹，还能一炸一个准。不过话说回来，俄罗斯让一个精英飞行员开着顶级战轰机，却挂了个铁炸弹走钢丝，也的确出人意料。这是什么原因呢？有些人说是穷，不过个人认为这却是反映了事发的突然性。精确制导炸弹要比普通的铁炸弹贵得多得多，所以一般军事强国都是走平时小批量装备、战前大批量制造的路子。这种做法的缺陷也很明显，那就是突发性的大规模战争。普京在2月24日发动了对乌克兰的全面战争，这出乎了几乎所有人的预料，当然也包括俄罗斯本身。平时储备的精确制导炸弹，在开战第一周就会消耗殆尽。在工厂生产出新品补充到前线之前，就只能拿铁炸弹先顶一顶。所以你会看到，俄乌开战后的第一周，鲜少会听到俄罗斯战机被击落的新闻，因为那时候精确制导炸弹还充足，高空高速轰炸就能解决问题。乌军的肩扛防空导弹根本够不到。不过，当制导武器用完了，铁炸弹登场，你让高空高速的苏三四去干伊尔二的事，即便是由王牌飞行员驾驶，被击落也是早晚的事。很多人都会拿苏三四上仍然在用第三方的 GPS 设备来做导航说事。事实上，这些都不是俄军战机频繁被击落的关键。俄军航电设备落后，这是不争的事实。关键对手乌克兰也没强到哪儿去。这次问题的核心在于俄方的后勤弹药补给没有跟上，拖了后腿。所以，近期处于进攻一方的俄罗斯放下姿态，与乌方进行和谈，到底是真想休兵，还是为后方兵工厂争取时间的权宜之计？这里可是要打一个大大的问号了。好，那本期视频就录到这里，我们下期视频再见。